որպես Հայաստանի հարաբետության քաղաքացի ես էլ եմ շրջում իհարկե երբ որ ազա ժամանակ է լինում եւ այն վերաբերմունքը որ այսօր մեր ազգաբնակության կողմից ես տեսնում եմ մասնավորապես դիմակների կրելու կե կրելը մեկ այլ բան է ճիշտ կրելը այլ բան է որբիսի կարողանանք ավելի արդյունավետ այս միջոցառումն իրականացնենք հետեւաբար բոլոր երկրներում արվում են այն միջոցառումներ ինչ որ արվում է հայաստանի հանրապետությունում ուղակի այստեղ մի փոքր կարգապահության հարց է նաեւ կարգապահությունից զուտ նաեւ վերաբերմունք է պահանջում նաեւ այս հիվանդությունը եւ աչալորջություն է պահանջում ուղակի պետք է զուտ հորդորների լինել ականջալուր զուտ ուրեմն այն առաջարկությունները որոնք որ այսօր ինչպես նշեցի պետական աճանների կողմից հրապարակվում է դրանք պետք է իրականացնել անկախ նրանից անհատ է ընտանիքում է դա կամ կազմակերպ հաստատություն է յուրաքանչյուրս պետք է վերցնել պատասխանատվությունը մեզ վրա որբիսի կարողանանք այս իրավիճակից հավոր պատշաճի դուրս գալու նախ առաջինը եթե ես զգում ենք որ ինչ որ տկարություն ունենք կամ թուլություն ունենք եւ ինչ որ տեղ աշխատում ենք կազմակերպ հաստատություն պիտի գնաք ապա խնդրանքս մեր քաղաքացիներին որպիսի նրանք անմիջապես տեղեկացնեն գործատուին եւ չհաճախեն աշխատանքի հաճախ աշխատանքի հաճախելու ընթացքում հանրային տրանսպորտ կլինի թե կամ թակտարածություններ կլինի չզլանալ եւ դիմակներ կրել դիմակները պետք է կրել ճիշտ մետաղական լարը վերև հպված քթի ոսկրային ուրեմն հատվածին եւ փակված ամբողջ վերանային հատվածը ոչ թե դիմակը գրել քթի տակից ինչը բացարձակապես արդյունավետ չէ անընդհատ ձեռքեր է լվանալ անընդհատ ձեռքեր է ախտահանել պահպանել ֆիզիկական կամ այսպես ասած սոցիալական հեռավորությունը 1 մետր ու կես ուրեմն բարդադիր ուրեմն պահանջող քանի որ այս իվանդությունը նաև ընդհանում է առանց ախտանշանների երբեմն ապա այս նշածս կանխարգելիչ միջոցառումները նաև պետք է իրականացնել շատ այսպես ասեմ անվերապահորեն որովհետև մենք կարող ենք ներս վարակված լինենք բայց տեսնելով որ որևէ գանգատ չունենալով բայց մեր ընտանիքի մեր աշխատավայրում ընտանիքի ուրեմն շրջապատում լինելով այնպիսի մարդիկ որոնք որ խոցելի են եւ կարող են ինչ ինչ պարագաներում եւ պայմաններում վարակվել եւ նրանց մոտ առաջանան բավականին բարդ կլինիկական նշաններով ցավոք սրտի նաեւ մահվան ելքով ուրեմն դեպքեր ինչու չէ նաեւ ջերմաչափվել է որպիսի հասկանանք ինքներս կարողանանք մեր մարմնի ջերմությունը մոնիտորինգի ենթարկել եւ անընդհատ ուրեմն զգոնությունը եւ պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրիս եւ մեր շրջապատի համար կարողանանք այս վիճակից դուրս գալ